പ്രഗത്ഭരായ പലരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചില ശീലങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെയെല്ലാം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വിജയത്തിലേക്ക് ഒരാളെ നയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ ശീലങ്ങളിലെ ചിലതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊരു കാര്യവും നടക്കുന്നത് രണ്ട് തവണയാണ് അതായത് ഒരിക്കൽ ഒരാളുടെ മനസ്സിലും പിന്നെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ വിഷൻ ഇല്ലാതെയുള്ള പ്രയത്നം വലിയ കാര്യമായി പ്രയോജനമൊന്നും ചെയ്യില്ല പരിശ്രമം കൂടാതെയുള്ള ദീർഘവീക്ഷണം വെറുമൊരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലാതെയുള്ള പരിശ്രമം വെറും സമയം കളയലാണ് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിന് നിങ്ങളുടെ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ജോയൽ ബാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ധതയേക്കാൾ പരിതാപകരം കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും കാഴ്ചയില്ല അതായത് വിഷൻ ഇല്ല എന്നതാണെന്ന് ഹെലൻ കെല്ലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉദാഹരണം നമ്മളുടെ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ തന്നെ അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചത് അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റിൽ ജീവിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പണം അദ്ദേഹം നോക്കിയില്ല ക്രിക്കറ്റിൽ അദ്ദേഹം വലിയ ആളായപ്പോൾ പണം അദ്ദേഹത്തെ തേടി വന്നു അതായത് നമ്മൾ ശക്തമായി നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പാഷനേറ്റ് ആകുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തും നേടിയെടുക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നേടിയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് കഠിനാധ്വാനം അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിഷനും അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള പാഷനുമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ അധ്വാനം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി മാറും സ്പേസ് എച്ച് ടെസ്ല തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഫൗണ്ടർ ഈലോൺ മാസ്ക് ഓരോ ആഴ്ചയും എൺപത് മുതൽ നൂറ് മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നു താൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വിജയ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആസ്വദിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കുക ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും വെറുതെ ലഭിക്കില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതായത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനും വേണ്ടത്ര ഫോക്കസ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഫലമോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപൂർണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകാം അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ജോലി ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് വെക്കുക അഞ്ച് ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാം ഒരുമിച്ചല്ല ഓരോന്നായി വൺ അറ്റ് എ ടൈം ശ്രദ്ധാപൂർവം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെ ചെറിയ ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ച് ഓരോന്നായി ചെയ്തു തീർക്കുക തീർച്ചയായും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഒരിക്കൽ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഫോക്കസ് ആയിരുന്നു നിരന്തരമായി നിങ്ങളെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യുക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം സ്വയം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ള പല പരിമിതികളും അതായത് ലിമിറ്റേഷൻസ് അനുഭവപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഇത് എളുപ്പമല്ല നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ മാക്സിമത്തിലെത്തിക്കുവാൻ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുക വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർ ജോലി സ്ഥലത്ത് മാനേജർമാർ എന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പുഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം പുഷ് ചെയ്യുവാൻ പ്രയാസം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും അതിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനായി നിങ്ങളെ പുഷ് ചെയ്യുവാനും പറ്റിയ ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാകാം സഹപ്രവർത്തകരാകാം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ പണി ഏറ്റെടുത്താൽ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി എളുപ്പമായി നൂതനമായ നല്ല ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആശയം ഇത്തരം ആശയങ്ങളെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിജയം ഉറപ്പാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായി വരുന്നവയാണ് പക്ഷേ അത്രയ്ക്കും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ തോന്നുകയുള്ളൂ എന്നില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവാകാം നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ
നിങ്ങൾക്ക് പല ഐഡിയകളും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുക ലക്ഷ്യം കാണുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യവും സൂക്ഷിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താനാകും ഇത് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് നിരന്തരമായി ഈ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന് സഹായിക്കും റൈറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് സഹായിക്കുന്നത് ഓർക്കുക തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അതിന് വിപരീത ഫലമായിരിക്കും ഇഫ് യു പ്രാക്ടീസ് റോങ് ദൻ യു വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദ റോങ് തിങ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണ് ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ മറ്റു ചിലപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അങ്ങനെ പലതും അവരെല്ലാവരും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കെല്ലാം സൊല്യൂഷൻസ് തേടുന്നവരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ഉപയോഗമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ നൂതനമായ ഐഡിയകൾ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നൽകി അവരെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് പല സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്സുകളും വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും വിജയം സാധ്യമാകില്ല വിജയത്തിലേക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടുകളില്ല നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സമയം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുവോ അത്രയും വിജയത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു തോൽവികൾ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ തോൽക്കുമ്പോൾ മുന്നേറുവാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹമുണ്ടായിരിക്കണം വൻ വിജയം കൈവരിച്ച പലരും പലതരത്തിലുള്ള തോൽവികളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നവരാണ് ഡോൺ ക്വിറ്റ് അൺടിൽ യു വിൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ